याद हर ना काम हो ही जाएगा सर्वाधणीर सादातु पंडित रक्षिता सहोदरी सहोद अल्लाहु जल्ल जलालुहु सुबहानहु व तआला युडे अलवट्ट अनुग्रहताल लोग गुरुवाय सेयदुना रसूलुल्लाही सल्लाहु अलेही व आलेही व अस्हाबेही व सल्लम तंगलुडे അവദാനങ്ങളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും ലോകോത്തരമായി വാഴ്ത്തുകയും കാവ്യതല്ലജത്തിലൂടെ അനുവാചക അനുരാഗ മനസ്സുകളെ മദീനയിലേക്കും മദീന ഉണർത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത ഇമാം മുഹമ്മദുൽ ബൂസീരി അലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ബുറുദത്തുൽ മുഷറഫ അതിന്റെ ഓരോ വരികളുടെയും ലളിതമായ ഒരു ആശയ സംവേദനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം കടന്നു പോകുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ യുവസല്ല മതങ്ങളിൽ അനുരക്തനായ ഇമാം ബൂസിരി റലി അള്ളാഹു അനഹു സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോര ചാലിച്ച കണ്ണുനീരുകൾ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാതിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റടിച്ചു വീശിയതാണോ ഇളമിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് കൂരിരുട്ടിൽ പ്രകാശരേണുക്കൾ ഒന്ന് ഭവിച്ചതാണോ എന്റെ കണ്ണുകളോട് അടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങാത്തത് ഹൃദയത്തോട് അടങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പരിഭ്രാന്തമാകുന്നത് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെയും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ സ്നേഹത്തെ ഒതുക്കി വെക്കാനാവില്ലല്ലോ പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോട് ചേർന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവിടുത്തോട് ബന്ധമുള്ള ബാൻ ചെടിയുടെയും അലം മലകളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് നീതിമാന്മാരായ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുതയെ നിഷേധിക്കുക പ്രേമാതുരമായ രോഗവും വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീരും സാക്ഷിയായി നിൽക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കാനാവുക കവൽത്തടങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് വരകൾ കണ്ണുനീരിന്റെ ചമപ്പും ക്ഷീണത്തിന്റെ പീതവർണവും ഉണ്ടായിരിക്കെ സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അവസാനം ഇമാം ബൂസിരുവിയുള്ളാഹോ എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്നേഹസാഗരം 
അവിടുത്തെ ഒരു നിഴൽ ഒരു സ്വരൂപം രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ച് കടന്നുപോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും സ്നേഹത്തിന്റെ രോഗം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അനുവാചക ലോകത്തോട് പറയുന്നു അടക്കാനാവാത്ത ഈ സ്നേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയില്ല എന്റെ ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഷണിക്കാരായ ആളുകളെ തൊട്ട് മറച്ചുവെക്കാനാവാത്ത എന്റെ ഈ രോഗം ശമിച്ചു പോകാത്ത ഈ രോഗം അതെന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ രോഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശമൊക്കെ നല്ലത് പക്ഷേ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു അനുരാഗിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബൂസിരി റബിയല്ലാഹോനോ അവിടുത്തെ സ്നേഹകാവ്യത്തെ നമ്മോട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനായി മാംബൂസി റബി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ ബുർഹുദ്ദയിൽ നിന്ന് നാം ഇനി പാരായണം ചെയ്യാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് നരയുടെ ഉപദേശത്തെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതാക്ഷേപമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരയുടെ ഉപദേശത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ന്യായമില്ല മറ്റുള്ള ഉപദേശകന്മാരെ പോലെ അല്ല നര ഉപദേശത്തിൽ അനിഷേധ്യമായ നിലപാടും കൃത്യതയും ഉള്ളതാണ് എന്നിരിക്കെ ഞാൻ നരയുടെ ഉപദേശത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഈ ഒരു വരിയോടെ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ആത്മാവിനോടുള്ള ചില വിചാരണകളെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ചില ആലോചനകളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തെയും സ്നേഹിതനെയും തെളിച്ചു പറയാതെ സ്നേഹപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൂചനകളെയാണ് കഴിഞ്ഞ വരികളിൽ മഹാനവറുകൾ നിലനിർത്തിയത് എന്നാൽ ചില ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങളെയും വിചാരണകളെയും തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മോശം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വല്ലാതെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരം എന്റെ ആത്മാവ് മറ്റാവ അതുപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന്റെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് നരയുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും മർമ്മപ്രധാനമായ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളെ 
എന്റെ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാനായില്ല എന്റെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല കാരണം അത് വേണ്ട പോലെ വിവരം നേടിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ വരിയിലൂടെ വിശാലമായ ചില ആശയധനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ വിനയം അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസ്സിൽ ഞാൻ എന്തു നേടി എന്ന ആലോചന എന്നെ മതിച്ചിട്ടില്ല വിനയപൂർവ്വം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എന്റെ ആത്മാവ് മോശത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന അമ്മാറത്തും ബിസ്തു ആണ് മോശം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് അതിന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അതിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് ഉപദേശകന്മാർ രണ്ട് ഉണർത്തലുകൾ എന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്റെ വാർദ്ധക്യവും മറ്റൊന്ന് എന്റെ നരയുമാണ് ആത്മീയ ലോകത്തെ ഉയർന്ന ആലോചനകളിലേക്ക് അനുവാചകരെ ക്ഷണിക്കാൻ മഹാനവറുകൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ആത്മജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അത് ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളതാണ് തെറ്റുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും വർദ്ധിതമായ പ്രേരണകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് നിലവാരത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ അത് അല്പം കൂടി ഉയർന്നാൽ തെറ്റുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണകളിൽ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷണങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റിൽ ആകുലപ്പെടുകയും വ്യാകുലപ്പെടുകയും പശ്ചാത്താപബോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാവിന് എന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്നും സൽക്കർമ്മങ്ങളാൽ ഉയരുകയും വളരുകയും പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ സൽക്കർമ്മ വർദ്ധനവിലൂടെ നേർവഴിയിലൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉയർന്ന് ആത്മാവിന്റെ പാരമ്യതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ആളുകൾ ഇതിനിടയിലെല്ലാം ചില തലങ്ങൾ കൂടി വേറെ എണ്ണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗഹനമായി കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ആത്മവിചാരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടുതലായി വർദ്ധിതമായി അരുതായ്മകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മാറത്തും ആണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് തെറ്റുകളുടെ ഗൗരവം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല തെറ്റു വന്നു പോയതിൽ നമുക്ക് വേദനയില്ല അരുതായ്മകൾ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് ആകുലതയില്ല നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് നീരസമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായി സംസ്കരിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തിയായി പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യന്റെ വിചാരത്തെ നേർവഴിയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ 
മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങളെ നാം അവലംബിക്കണം മഹാനായ ഇമാം ബോസ്ഹുലോടുള്ള അനുരാഗ പ്രകാശനത്തിനിടയിൽ എനിക്കെങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനാവും എനിക്ക് അവിടത്തോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കടമ്പകൾ കടക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരുനബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു അനുരാഗത്തിന്റെ വിധാനത്തെ നേടിയെടുക്കാനായില്ല തുടങ്ങിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെയും ആലോചനയുടെയും ലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരം വരികൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും പ്രഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ബുറുതയുടെ രചന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുവല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഇന്നു രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നുവോ ഇമാം ബോസ്ഹുലാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തിരുനബിതങ്ങളെ കാണാനായില്ല ഈ ചോദ്യം മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് അനുഷേദ്യമായി പ്രകീർത്തകരുടെ രാജാവായി ഇമാം ബോസ്ഹുലാഹുവിന് മാറാനുള്ള കാരണം ബുറുത രചിക്കാൻ നബിസ്നേഹ കാവ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് തിരിയാൻ പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെ മാല്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എല്ലാം മഹാനവറുകൾക്ക് പ്രേരണയായത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം ആത്മാവിനോട് ചില സൂചനാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇനി ആത്മീയമായ ചില വിചാരണയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം നെഫ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മാറത്തും ബിസു ആ നെഫ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് വിനയത്തോടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണം മോശം കൊണ്ട് വർദ്ധിതമായി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അത് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല അതിനുപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അതിന്റെ അറിവ് കേടാണ് ഏത് ഉപദേശമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും നരയുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ ഒരാൾ ആത്മാവിനെ വിമലീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിനെ എത്തിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ശാന്തമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരുന്ന ശാന്തി നേടിയെത്തിയ ഒരാത്മാവിന്റെ വിധാനത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ഒരു വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉടമ നല്ലതുപോലെ ആത്മാവിനെ പരിചരിച്ച് സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിച്ച ഒരാൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ അയാളോട് പറയപ്പെടും ആ ആത്മാവിന് സന്ദേശം നൽകും അല്ലയോ ശാന്തി പൂർണമായി എത്തിച്ചേർന്ന ആത്മാവേ ശാന്തതയോടെ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ജനാസ ഖബറിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ നേരം ഒരു പറവയെ പോലെ ഒരു കിളി വന്ന് കാ കഫൻ മുടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ കബർ പൂർണമായി കിടക്കുന്ന ആത്മാവേ ശാന്തി നേടിയിട്ടതിന്റെ രക്ഷപ്രാപ്തി നടത്തിയ ആത്മാവേ നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നീ മടങ്ങുക പ്രീതിയും പൊരുത്തവും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിക്കൊള്ളുക ഈ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരാൾ വേണ്ടത് പാഹിറായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുടിയിരുത്താൻ പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സ് ഒരു അനുരാഗിയിൽ വേണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു ഇടപെടം എന്നിലുണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം മാനവരകൾ നൽകുന്ന ചിന്തകളാണ് 
പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തെറ്റുകളെ നിസാരമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാനെങ്കിലും കഴിയണം തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താണ് തെറ്റുകൾ തെറ്റുകളല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് തെറ്റുകൾ നിസാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വലിയ വേദനയാണ് നൊമ്പരമാണ് തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഖേദമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഒരാൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടന മുഴുവനും മാറിപ്പോകാൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത മാത്രം മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഒരാത്മാവ് അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നു പോയ വേദനയിൽ വന്നു പോയ അരുതായ്മയിൽ വേദനിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് മഹാനരായ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ലോക ഗുരുവായ തങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരം സംഭവിച്ചു പോയി എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ തങ്ങള് എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ തങ്ങള് ആരാണ് ആ വന്നുകൊണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നയാൾ ആരാണ് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മാലിക്കുന്നവരാണ് നബിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഷ്ടം നിങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിയാഫാറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്തു കൊള്ളുവിൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്തു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾ ആ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി വന്ന ആളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് പിന്നെയും അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാളിക്കുന്നവർ സന്ദർഭവശാൽ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുമായി ഒരുമിച്ചുകൂടി പൈശാചികമായ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങി ശാരീരികമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നു തെറ്റു സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഉടനെ മഹാനവരുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വേദന വരികയാണ് ഏതാകാശമാണിക്ക് മേലാപ്പ് തരിക അയ്യു സമായം തുതല്ലുനീ ഏതാകാശമാണിക്ക് മേൽ വിരിക്കുക ഏത് ഭൂമിയാണ് എന്നെ താങ്ങി നിർത്തുക വായു അറുതിന് തുകല്ലുനീ ഏത് ഭൂമിയാണ് എന്നെ താങ്ങുക ഏതാകാശമാണ് എനിക്ക് മേൽവ മേലാപ്പ് വിരിക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ഭീമാബദ്ധമാണ് വന്നു പോയത് വലിയ ഒരു അരുതായ്മയാണ് വന്നത് ഇനി മാർഗം വേറെ ഒന്നുമില്ല ശരീരത്തിന്റെ നേതാവായ മുത്തു നിബിധങ്ങളോട് തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന ആലോചനയിലാണ് തപിക്കുന്ന തിളയ്ക്കുന്ന മനസ്സോടെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അപ്പോഴും അവിടത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചില്ല ഉയർന്ന ശബ്ദത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി വിടുകയാണ് 
വീണ്ടും അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു വ്യഭിചാരം എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയി എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണേ തങ്ങളെ അപ്പോഴും തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ നീ പറയുന്നത് എന്തേ പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ ഒരു തെറ്റിനില്ലെന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് വിടാൻ മനസ്സില്ല ഉടനെ തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ഇയാൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആളാണോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചു പോയ ആളാണോ ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളെ സമീപനത്തിന് ചില പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ അതിന്റെ അമരത്തു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിച്ച മനസ്സോടെ ഏകാന്തമായി മറ്റാരും അറിയാത്ത സ്വകാര്യമായി വന്നുപോയി തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങി അദ്ദേഹം സംശുദ്ധനായി ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിയമത്തിന്റെ ചിട്ടയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അപ്പോഴും മടങ്ങുന്നില്ല നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അതൊരിക്കലും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വേദനയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന മനസ്സിൽ നിന്നാണ് സവിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് വല്ല ഭ്രാന്തും ഉണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാരണം എന്താണ് ബോധമുള്ള ഒരാൾ വിവേകമുള്ള ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ ബോധമുള്ള ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുമോ എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ അക്കാലത്ത് സ്വഹാബത്തിനോട് ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബി വനിതകളും നബിതങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ വനിതകൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹസ്തദാനമില്ല നബിതങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ മതി പുരുഷന്മാർക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടിയെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരന്യ സ്ത്രീയുടെയും കൈ തൊട്ടിട്ടില്ല ഒരന്യ സ്ത്രീയെയും ഹസ്തദാനം നടത്തിയിട്ടില്ല ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയില്ല ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാ മഹതികളായ സ്വഹാബി വനിതകളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റസൂലായി അംഗീകരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല എന്നുകൂടി ഉടമ്പടി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുമോ അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപരാധം ചെയ്തെന്ന് വരും അടിമ സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ അവര് ചിലപ്പോൾ സ്വതന്ത്രയായ ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുക എന്നത് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ലോകം എവിടെയാണ് തീരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് വ്യഭിചാരങ്ങൾ സാർവത്രികമായ ഒരു കാലം അങ്ങനെ നടന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ പരാതിയില്ലാത്ത കാലം നിസ്സാരമായി തെറ്റുകൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
അദ്ദേഹത്തിനെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആളാണോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു തകരാറും ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് അയാളെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളെ മദ്യപിച്ച മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു ലഹരിയുടെ മയക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യമാണോ ഉടനെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ മണത്തു നോക്കുകയാണ് കള്ളിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല അയാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു തകരാറുമില്ല ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ മാഴിസബിനെ മാലിക്കുന്നവരെ പറയുകയാണ് ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിധം നിർവഹിക്കുന്ന ശാരീരികമായ ഒരു ഇടപാട് ഞാൻ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുമായി അവിഹിതമായി ചെയ്തു പോയി നബിയെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ബന്ധം ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുമായി എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു പോയി ഉടനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് തുറന്ന പറച്ചിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉടനെ പറയുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണേ നബിയെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് മഹാനവരുകളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു അന്തച്ചോദന വന്ന് അവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മം വന്ന പോയപ്പോഴേക്ക് ഈ മാനിന്റെ കണിക ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചവനെ വന്നു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഇനി എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിക കോടതിയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി നാളെ എനിക്ക് കുടുങ്ങാൻ പറ്റൂല നാളെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ആലോചനയിലേക്ക് മാഴിസബിന് മാലിക്കുന്നവർ വരുന്നത് നാളെ എനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇന്നലെ വെച്ച മൈക്കന്നല്ലേ ആണോ ഇത് മാറുമ്പം പറ്റങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാനായ മാഴിതമായി മാലിക് എന്നവർ ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി കൽപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് എനിക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്ന ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് മഹാനായ മാഴിതബിനെ മാലിക് ഹൃദയല്ലാഹു എന്ന് എന്നവർ വരുന്നത് എനിക്കിവിടുന്ന് തങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ നിന്നതിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം ഇതെല്ലാം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നബിതങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു 
പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെയൊന്നും പിന്തിരിയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽവ് കൊണ്ടുള്ള വേദനയാണ് നൊമ്പരമാണ് വന്നുപോയ തെറ്റിൽ തപിക്കുന്ന തൗബയുടെ മനസ്സാണ് ഇനി ഇവിടെ നിർവാഹമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ വിധി കർത്താവാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപനാണ് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് വരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള നിയമം വരികയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇസ്ലാമിക കോടതിയുടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബത്തും അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ജനാദ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറമാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി എടുത്തുകൂടെ നടക്കുകയാണ് ഉടനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യമായി ചെയ്ത തെറ്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ശിക്ഷ വാങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു കഴുതയുടെ ശവം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞു കടന്ന് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നേരത്തെ അവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകൾ എവിടെയാണ് ഉടനെ അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കഴുതയുടെ ശവം ദിവസങ്ങളായി ശവം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കാ നിങ്ങൾ ആ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആള് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് ഈ ശവം തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് മരണപ്പെട്ടവരെ പരദൂഷണം നടത്തൽ അവരെ കുറ്റം പറയൽ ആക്ഷേപിക്കൽ ശവം തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൗബ ഈ ഈ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൂടി വിതരണം ചെയ്താലും വിശാലമാണ് അതിനേക്കാൾ വിശാലമായ തൗബ ചെയ്തയാളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ തെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പശ്ചാത്താപ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്താപ മനസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് തെറ്റുകളിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുക വഴി നമുക്ക് തെറ്റിനോടുള്ള നിസ്സാരബോധം വന്നാൽ ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ലോകത്തും അപകടമാണ് ദുരന്തമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്താപ മനസ്സ് പോലും ഇല്ലാതെ തെറ്റുകൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങൾ അതിന് കാരണം പറയുകയാണ് അതിന് കാര്യബോധമില്ല നമുക്കിന്ന് ആത്മീയമായ അറിവുകൾ നേടാനുള്ള സമയമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയാനുള്ള സമയമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാനുള്ള സമയമില്ല ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സമയമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് താൽക്കാലികമായ ലോകത്തിന്റെ അറിവുകളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ് 
പാരത്രികമായ വിചാരങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാജിബായ സ്വിഫത്തുകൾ മുസ്തഹീലായ സ്വിഫത്തുകൾ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായ പാഠങ്ങൾ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായ ആരാധനാ മുറകളുടെ നിയമനിഷ്ഠകൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുതിയ തലമുറയിൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതെല്ലാം അറിയുന്നത് അതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ലോകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുതാനുണ്ടോ എന്റെ സദസ്സ് ശ്രവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടങ്ങ് പോയാൽ പോരാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും ദീനിനെ കുറിച്ചും അറിവില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവര് തെറ്റുകളിൽ വീണു പോയാൽ അവരുടെ വേദന പരിഹരിക്കാനാവുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മകളോ മകനോ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിനോ സെക്കൻഡ് സെമ്മിനോ എക്സാമിന് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വേദന വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മകളോ മകനോ സുബഹനിഷ്കരിച്ചില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം തമ്മിൽ തലമുറയിലുണ്ടോ എന്റെ മകളോ മകനോ ഇന്ന് സുബഹനിഷ്കരിച്ചില്ല പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള എന്റെ മകൾ എന്റെ മകൻ നിർബന്ധമായ സുബഹനിസ്കാരം നിർവഹിച്ചില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാതാവിന് ഒരു പിതാവിന് വേദന വേണ്ടത് നമുക്കിന്ന് അങ്ങനെ വേദനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയും ചിട്ടയും നമ്മുടെ മക്കളിൽ വരുന്നുണ്ടോ പുതിയ മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേദന വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകളുടെ ഗൗരവം അറിയണം വളരെ വിഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ഒരു സർപ്പം ഇഴഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിവരമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് അത് കളിപ്പാട്ടമാണ് കാര്യമറിയുന്ന ഒരു വലിയ ആൾക്കതൊരു വിഷജന്തുവാണ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നോക്കും പക്ഷേ കുഞ്ഞിനറിയില്ല ഇത് വിഷമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ല നല്ല രസമുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ അതെടുക്കാൻ നോക്കും ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുക അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുക അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിപ്പമറിയുമോ മരണപ്പെട്ടു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അവരുടെ പല ലോകത്തെ ഓർത്ത് കരയാനുള്ള നേരം വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം വേണം എന്റെ വാപ്പ എവിടേക്കാണ് പോണത് എന്റെ ഉമ്മ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇനിയുള്ള ലോകമേതാണ് എന്ന വിവരം നമ്മുടെ മക്കൾക്കില്ലെങ്കിൽ അവർക്കതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാവില്ല പ്രായമായ വാപ്പ അങ്ങ് പോയി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സമാധാനമല്ലാതെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് വിവേകം നമ്മുടെ മക്കൾക്കില്ലാതെ വന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പരിഗണന ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിലും അറിവ് വേണം അറിവുകളാണ് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ഏറ്റവും അറിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് രാജാതി രാജൻ ആരാണ് അവന്റെ സ്ഥാന മഹത്വങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊരടിമ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വരിക അതേ സമയത്ത് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് ഭയം വരാനുള്ള വഴിയില്ല മഹാനായി മാം ഭൂസീരി തങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ ആഴം അത്രയാണ് നരയും വാർദ്ധക്യവും നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് താക്കീതുകാരാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആത്മവിചിന്തനം നടത്താത്തത് 
കാര്യബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ശരിയായ വിവേകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ അറിവാണ് ഭൗതികമായ ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല ഞാനിതാ നമ്മുടെ ഈ വേദിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരാൾ നമ്മളോട് യാത്രയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാജ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് സന്തോഷപരമായി വളരെ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം യാത്രയാവുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പോകുന്ന വീടിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ ആർക്കാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ പോയി ജനാസ കാണുന്നു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നര നിങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഒരു ഉപദേശമാണ് പ്രായം നിങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഉപദേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതാപകാലം എന്ന് പറയുന്നത് കപില മഷീബിഹി അവന്റെ നരയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് യുവത്വം വിട പറഞ്ഞ ഒരാൾ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്വർണ നിറം മങ്ങിപ്പോയ ആൾ തവയാളുടെ മുടി വെളുത്തു അയാളുടെ നല്ല നാളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോശമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് തക്കുവയുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റിയതല്ല കണക്കെത്തിയ സ്വത്തിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രായമെത്തിയ നീനിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നല്ല ആലോചനയുള്ളവനാകണം നിന്റെ നര വന്നു പോയോ ആ നര നിന്നെയും കൊണ്ടാണ് പോകാനുള്ളത് നിങ്ങളിൽ താക്കീതുകാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ താക്കീതുകാരൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള നരയാണ് അവലം നിങ്ങൾ കാലോചിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലയോ നാൽപ്പത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ആളുകളോടാണ് ഈ ചോദ്യമെന്ന് ചില മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വിചാരത്തിനുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് വിനിയോഗിച്ചില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിലേക്ക് താക്കീതുകാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ താക്കീതുകാരൻ നരയാണെന്നാണ് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് 
നര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മരണത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഇന്ന് വയസ്സന്മാര് തെറ്റിന് ബഹളം വെക്കുന്ന കാലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരാറാബിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒരാളെ കൂലിക്ക് വെച്ചു എന്തിനാണ് എന്നും എന്റെ വീട്ടിന്റെ പിന്നാം പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറയണം ഓ ഉമറെ മരണം വരാനുണ്ട് മരണം വരാനുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ വേലയ്ക്ക് വെക്കാണ് എന്തിനാണ് എന്നും എന്നോട് വിളിച്ചു പറയണം മരണം വരാനായി മരണം വരാനായി എന്ന് വിളിച്ചു പറയണം എന്നാൽ ആ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവനു അവിടുത്തെ ദാടിയിലേക്ക് വെള്ള രോമം വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ആറാബിയോട് പറയുകയാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ ഉണർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ദാടി രോമത്തിൽ ഒന്ന് വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്കുള്ള താക്കീതുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള താക്കീതുകാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും നന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമേതാണ് ഇത്തരം വസ്തുതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരണകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗമിക ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടമാണ് എന്നേക്കും വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം എപ്പോഴാണോ ശരിയാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേർ വഴിക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒടുങ്ങാത്ത വാസത്തിന്റെ വീട് അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷങ്ങൾ മുഴുവനും നേടാനുള്ള നാട് അല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നത് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ജനിച്ചത് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദിച്ചത് അസ്തമിക്കാൻ വേണ്ടി വളരുന്നത് തളരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രാപ്പകലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എണ്ണി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു ചിത്രം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ജീവിതം നമുക്ക് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല ഇത് നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള നന്മകൾക്ക് അനുസൃതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ പ്രതിഫലം തരും അങ്ങനെയാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ലോകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്ന മഹാന്മാർ അവരവരുടെ ആത്മീയമായ വിചാരത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തോട് പരിത്യാഗികളായി ജീവിച്ചവരാണ് മഹാനവറുകളെ പറയാണ് മോനെ ഈ ഭൂമിയുടെ മേലനെ ഗമനടിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നിന്നെ അതിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് വിഴുങ്ങിക്കളയും അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയാണിത് നീ ഇതിന്റെ മേലെ ഗർവനടിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ ഭൂമി നിന്നെ വിഴുങ്ങാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയുടെ മേലെ നീ എങ്ങനെ ഗമനടിക്കും ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന നാടിന്റെ ഇന്റെ ഇന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഇന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് കാവലാളാണ് ഗമനടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഈ മണ്ണിലേക്കാണ് നീ ആഴ്ന്ന പോകേണ്ടത് ഏതു ഭരണാധികാരിക്കും ഏത് നേതാവിനും ഏത് സാരതിക്കും ഒരു അതിരുണ്ട് ആ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇതാ ആ സമയമെത്തിയാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും ആവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഓട്ടത്തിന് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാവൂ ഫമാക്കലീലിന്ന് 
وسيق إلينا عذبها وعذابها موسيقى <تصفيق> موني مريبومي اللن ياتري غنى آيا آل آل غلق داهم شميبكيا ناغو من ونجن يوڑا توننا مريجي غموني آل قرى چنگوٹ نوکم با بجاريكم ما بدا ويلم گتي كدك غيا آن يدار تتل لد ويلم اللي آد مريجي غيا آن ايد بول ايد دنيا ون برايون دل ونجن يوڑا كوپا يمنين يدان حجة الإسلام أبو حامد الغزالي تنقل برأينا ده. هي الدنيا وانا برأينا ده ودو تورينغي يا وري كذا بيا بوله يا أنا. أنغادي ركنا شرفكار. نال واتران ده ريشة وندا بوغان ده وري بندن ده بينا على كودي. موعو نودر غندل ليا. أبوري نوكي بادا أبوري بندن نارنا بوند. وير أيرين غودل ليا. أبوري أبوري ده بينا على كودي. ولكن يجب ان أدانا مهانا إمامنا الشافعي رضي الله عنه برأينه فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الرب فلا تسرابها مريد قبولي أنا نيب بجاري شكن دا داهم دير كان ولا بلنا ما بدأ يندن هذا بلنا ما لا هذا ثوننا لأنا إذا بولي أنا وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب أمه النجت ذابها موني نايغل پتغل قدي بدي قودن نشبم بولي آن إيه دنيا بر نيا دون دي دل ونجي دن آگين دل لا فإن تجتني بها كنت سلما لأهلها وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَتْكَ كِلَابُهَا نِي دُنِيَا وِنْدَي نَشِتْشُ بُوغُنَّ اِيَ نَالُكَ لَنَي فَيْسَاجِ كَدِيَ الْنِنَّ نِي وِتْتُ نِنَّا لِنِي رَجْشَ پَتَّ وَنَانَ أَذَ اللَّا اِي دُنِيَا وِنَ بِلِنْغَانَ نَنَ نِنْدَ بَابَ مِنْجِلْ إِوْدَيُ اللَّنَّا مغلق معلقة الأبواب مرحى حجابها مهان ورق البرأي ونه ورق الأرض نير يرتم فطوبى لنفس ورعالك منغلم سواغدم أيال بيتن لأولي لأنه كذا كذا شركو غي آنه ورق الطاعت تركو غي آنه يبدا تجاب اللي نلي كيادة بدن نلي آنه ينّا برنّال إيه دنيا بيند بثمتيل بيند بوغا ده فريتيا كم ملا وري منسود كريون نا هالوغل آرانو أبر كارن بيجي ملا ده إيه دنيا بيند بينّا هالو وري آل بويال ودي تلاريون نو ينّال لا ده نيدي يدكان غديل لا كارن أم باتو غلّعون ده جان وري بيدو بني دال آ بيتيل تاماسي كين ده يند باتو ويس كوريني بوي لا தாமசி கேண்டாலுடா 
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും നരയുടെയും ഉപദേശങ്ങളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനായില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മഹാനവരുകളെ പറയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിഥി സൽക്കാരത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് അതിഥി നാണമില്ലാതെ എന്റെ തലയിൽ കടന്നുകൂടിയ നരയാകുന്ന അതിഥിയെ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനായില്ല എനിക്കൊന്നും കരുതി വെക്കാനായില്ല മതത്തിൽ അയ്യാമോല്ലയാലി രാവുകളും പകലുകളും കഴിഞ്ഞുപോയി എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അബു ഹുറിയറാറിയുള്ള വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ആ സാഹിബ റസൂലില്ല അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് വേദനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് യാത്ര നീണ്ടതാണേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേ നമുക്കിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ആലോചനകളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നാളത്തെ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ എവിടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില്ല രാജണ്ടകളല്ലാതെ പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളുള്ള ആളുകൾ എവിടെയാണുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായി പോയില്ലേ സംഘാടകരെ എല്ലാരും നല്ല സഹായങ്ങൾ നൽകി സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നാളെ മരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന ആലോചനയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരണം വരും നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കരുതി വെച്ചു ഇമാം ഭൂസൈറുദിയുള്ള പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഒരന്തർ ചലനമുണ്ട് എന്താണ് മഹാനരായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹുലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒരു സഹായ ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ അന്ത്യനാൾ വരിക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മറു ചോദ്യം എന്താണ് മോനെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ത്യനാൾ എന്നാവട്ടെ ഏതായാലും അന്ത്യനാൾ ഉണ്ടാവും വിചാരണ ഉണ്ടാവും എന്ന് സംഭവിക്കും എന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം എന്താണ് അന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉടനെ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളോ നോമ്പോ ആരാധന കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂറിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്റെ പക്കൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണ് മോനെ നിന്റെ ആ ഇഷ്ടം നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു കരുത്താണ് ആരെയാണോ ഇഷ്ടം വെച്ചത് അവരുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു സമാധാനം സ്വഹാപത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സമാധാനമെങ്കിലും നേടാനാണ് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയോ ലോകത്തെ പങ്കുവച്ചു സിനിമാ ലോകത്തിന് സ്പോർട്സ് ലോകത്തിന് വികാരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമ്മളെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന ആളുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരായാൽ അതെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് മഹാനായി മാം അവരുകൾ പറയാണ് ഈ നര ഇങ്ങനെ ചാടിക്കേറി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതി വെച്ചിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേനെ യുവാക്കളെ 
അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിന്റെ യുവത്വം എന്തിനു ചെലവഴിച്ചു മോനെ നിന്റെ യുവത്വം എന്തിനാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് കല വില കൂട്ടാനാണോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കടിപിടി കൂട്ടാനാണോ അധികാരത്തിന്റെ നിസാര മാത്സര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതല്ല ആദ്യത്വത്തിന്റെ ജാഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്തിനാണ് മോനെ നിന്റെ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചത് കണ്ടില്ലേ യുവാക്കന്മാരായ ആളുകള് അവരുടെ ധന്യമായ യുവത്വം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയവരുണ്ട് അറിയുമോ എന്നിവനെ വായിക്കുമ്പോൾ കരയാതിരിക്കാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സാധുതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ആ സാധുവിനെ മഴതങ്ങൾ ആറു കൊല്ലമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചത് ആറു കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്താകുമ്പോൾ ഷഹീദാകുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് അല്ലയോ സാഹിദ് തങ്ങളെ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ അത്യുന്നതമായ വിധാനം എങ്ങനെയാണ് അവിടത്തേക്ക് നേടാനായത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറശക്കിടകിടാക്കുറക്കുകയാണ് കുലുങ്ങുകയാണ് ബിഷഹാദിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിലെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു എന്നല്ല മക്കള് കരഞ്ഞു എന്നല്ല രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാരെ മുതലക്കണ്ണീര് വിവാർത്തു എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരം കരികൂടി സ്ഥാപിച്ചു എന്നല്ല കബലടത്തിന്റെ മേലെ നൂറ് റീത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നല്ല മഹാനായണത്തിൽ വഫാത്തായപ്പോ ആരാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്പന പ്രകാരം മാത്രം ഒഴിയുന്ന സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറശ കിടകിട വിറച്ചു പോയേ ആ അറശേതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വി വി ഐ പി ുന്ന ഫിർദൗസ് ഉണ്ട് ആ ഫിർദൗസിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള സൃഷ്ടി സിംഹാസനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹനീയമായ സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ മരുഭൂമിയിൽ രണ്ടു നാണയ തൊട്ടുകൾ കിടക്കും പോലെയാണ് അർഷിൽ ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും അത്രയും വിശാലമാണ് അർഷു റഹ്മാൻ ഒരു വിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ രണ്ട് നാണയ തൊട്ട് കിടക്കാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിൽ അത്രയും അളിയമായ സൃഷ്ടിയാണ് അർഷു റഹ്മാൻ ആ അർഷു റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് സഹദവിനെ മാതൃകൾക്ക് നേടാനായത് എന്തിനാണ് അറുനൂറ് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അറുപത് കൊല്ലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്തിനാണ് ആയിരം കൊല്ലത്തെ ആയുസിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് സഹദവിനെ മാതൃകയുള്ള നേടിയ സ്ഥാനമേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരശ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് എന്തേ അതിന് കാരണം ലോകാവസാനം വരെയുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വലിയ പാഠമാണ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള എത്രയെത്ര ആളാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു അമലി എടുത്തു പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ 
അള്ളാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഉന്നതമായ വല്ല കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച രാവുകളുണ്ടോ ഒലിച്ചു നനഞ്ഞ കണ്ടടങ്ങളുണ്ടോ വിറങ്ങലിച്ച ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാനെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം തവിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവാർപ്പണം നടത്തിയ സഹേബത്തെ നാളെ വരുമ്പോ ഒരു മുട്ടു സൂചി കൊണ്ട് വേദന പറയാനുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദ്രതയുള്ളാഹു എന്നു ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏതാണ് അതുകൂടി പറയാതെ വയ്യ ജീവനോട് മല്ലടിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണി അവസാനം കഴിയുമ്പോ സഹദേവനമായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സഹദേ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ സഹദ് റതിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ഒരു സലാം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയിക്കണേ ലോകത്ത് വേറൊരു ആലോചനയും സഹദ് തങ്ങൾക്കില്ല അവസാന നിമിഷം ഭാര്യയെ വിളിക്കാനില്ല മക്കളെ വിളിക്കാനില്ല ബന്ധുക്കളോട് ചങ്ങാത്തം പറയാനില്ല മോഹങ്ങൾ എണ്ണി പറയാനില്ല പറയാനുള്ളതൊന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഹബീബിനൊരു സലാ അതിനൊരു അനുബന്ധം കൂടി പറയാനുണ്ടേ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാനങ്ങുന്ന ജീവൻ നിങ്ങളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ഇമയുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിട്ടു പോകല്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒന്നെന്റെ ഹബീബിനുള്ള സലാം സല്ലാഹു അലൈക്കുള്ള രണ്ടാമതായി നിങ്ങളോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തുനബി നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ മാനങ്ങുന്ന ജീവൻ ബാക്കിയുള്ളടത്തോളം മുത്തുറസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആയുസ്സുകൾക്ക് എന്ത് അമലാണ് ചെയ്യാനായത് വലിയ ആരാധനയുള്ള ആളാണ് എന്നിട്ടും മഹാനവരകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നാണമില്ലാതെ എന്റെ തലയിൽ കയറിക്കൂടിയ അതിഥിയാകുന്ന നരയെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെക്കാൻ എനിക്കായില്ല നരയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിയലിൽ ജമീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൽക്കർമ്മവും എനിക്ക് ചെയ്യാനായില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് കേട്ടിട്ടങ്ങ് പോനല്ല യുവാക്കളെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നര തുടങ്ങിയവരെ നമ്മുടെ നരയോട് നമുക്ക് നീതി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വെളുത്ത രോമങ്ങൾക്ക് വക്കാറുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു അത് പ്രൗഢിയാണ് അത് വക്കാറാണ് പക്വതയുടെ വിലാസമാണ് പക്ഷെ അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താണ് വയസ്സന്മാർക്ക് പോലും അരുതായ്മകളോട് അതിന്റെ ഗൗരവം കാണിക്കാത്ത കാലം വരും പ്രായത്ര ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴും മോഹം തീർന്നിട്ടില്ല എന്നതുപോലെയാണ് അത് അന്ത്യനാളിന്റെ ചില ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന് ചില വിചാരങ്ങൾ വേണം ഇന്ന് നേക്കുമുള്ള വീടല്ല ഇത് നര നിങ്ങൾക്കുള്ള നദീറാണ് താക്കീതുകാരനാണ് ഇവിടുന്ന് പോകാനായടോ എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടല്ല നര കയറി വരുന്നത് അതാണ് മഹാനവരകൾ പറയുന്നത് നാണമില്ലാതെ കയറിക്കൂടി വന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു വെക്കാമായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല 
لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولايا لو كنت أعلم أني ما أوقره إنك نري بيند بولا ما نكان كريو مكري إلا إنني كريو ما يرنجل كتم توصير بدا لي منه بالكتم يا ندم نجايم برتيت ما رتشو بتشنة نري ما نكان إنك كري إنلنجل يا ندم نداي جاي ندم رتشو بتشنة كندو بارنيا داي جاي إنو نللا Adanya ni dia yang kena lea. Ini ke yang nari udah ni dia berita ngaji ni lea. Yang nala adanya apa mani ke adi rikan, orang nama rancu berikan yang semis ini. Yang nak kawiyah bahasa yang nama mana orang lebih yogi kena lea. Alia adanya nama rancu berikan lea. Priya mula sahaja dengan mari. Angin eh, nari ni engel kulla vali yang udah tak kira ane. Adanya bandar boleh ni ke ni dia berita ane ngaji ni lea. Orang orang itu kan di le, padam padukun nadi, orang padam padukun nadi ada hadam nabi jangan ane. Binun nebah atau tul misteri Allah wahai nabaran jadi boleh. Alleyo, wayasan mare, manga padutal, pinna mare tul nilkar illa. Orang katil di cial madi ada biru bog me, adu boleh maranam ninggal udah aduk kelunde. Kacau di cahli biru dan rupa til mangga peritingan dan kumbole yang ane way samare way sayi tulad. Nara badi cutulad, nara mari badi turangi yad. Ibu dan apa gam India ane? Adu unda ninggal sedikitanom. Alleyo yuwa kile mangga ingan ane pachcha poda nil kumbole ane tati titit karibikya. Aduh unda ninggal kum marana tak kuruc bodham mene kuttigale kanni mang adar na bira arile aduh bole kuttigalum jelah padi bedan na kurinya boga ninggal kum marana manya malla nama da ori ori terdaya kuda yunda aben da dana Ketum malu pada segan anda baru yang anda marana mana? Habibah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngel pergi pikuai yang badiru bilah mali sabah. Iedu karingal al kunde, iedu karingal kemumban ingal salkar mangunde dardi gani colu. Orang kari medan fakram mansia. Allah hui na marapik kumna dari dhirum dhirum na dhirum mumb Ninggal Allah hui na bayan no Allah hui na marak kumna dari dhirum vandu boyal Allah hui katri chikatai Loga tila abayarthi kya mughal leka kandu nattal Alepo nagarati leka nukhi yal Damaskas leka nukhi yal Adu bole siriya yuda vivadangla ya pravishil nukhi yal Ada vividanggal ay Europe ini ajinggal lek kudi eruge yan. Nampu da samuda ay tinna makkel vividanggal ay ajinggal lindna abayar tigal an. Ninggal ke bacaanam beno. Beno minggil ninggal kudi sebaya colo madam mari colo nu baranyaal. Abda iman oda nilkan minggil adu valiya praya saman. Dari diri tinja perincian. Nampol kandel lo. Anas tesye udah tamaya kan baca tabar samaya tum. Pachcha syarir tilik surgical. Uba geran anggal gunde kiri muri kembo. Il an de gada kanda Quran inja bandaman. Adz samaya tte dari diri tinja tu ti chula ille kari villa dabali ceria pernah. Ninggal kemadam mari ilinggil, baca nama ilan tu bandal. Ninggal dah ader sam, ninggal panai yang macam ilinggil, jiwikian awak asam ilan tu bandal. 
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ ഹരീദിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്ന ചില കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇളകാത്ത ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നല്ല അറിവും ഈമാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും ചെറിയ അറിവ് ഈമാനുവേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷേവ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് റെഡിയാവുന്നവരാ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വേഷമോ ഭാഷയോ ഭൂഷാദികളോ നിസ്സാരം മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ മാനിന്റെ നിലപാട് എത്തിച്ചേരുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആയോധനകലയല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചില ശാരീരികമായ കലാവൈഭവങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് മാരകായുധം ചൂണ്ടിയിട്ട് നീ മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ എന്ന് പറയാനുള്ള പതറാത്ത ഒരു ഹൃദയം വേണം ഇതേ ഇവിടെ ആവശ്യം അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ ആവട്ടെ കൊലക്കയറിന്റെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് മുറുകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ഹദുവല്ല ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഈമാനുണ്ടോ ആ ഈമാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാകും അല്ലാതെ ആയോധനകളുടെയും മത്സരങ്ങളുടെയും ആയുധമുറകളുടെയും കലവിലുകളുടെയും എടുത്തുചാട്ടങ്ങളുടെയും ബഹളമയങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്കല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ മാൻ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അനന്തമായ സ്വർഗം കിട്ടൂ ഇവിടെ ജീവിച്ച ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം സുനിശ്ചിതം അതെല്ലാവർക്കുമുള്ള തീർച്ചയായ കാര്യമാണ് അസ്മാഹബിന്ദ് അന്നത്തെ അഹങ്കാരിയായ ഭരണാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ദുബൈ ഹൃദങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ജന്നത്തുൽ മുഴല്ലയുടെ ചാരത്ത് അതാ മഹാനവറുകളെ ഒരു മരത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൊന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജനാജ ഒരു മരത്തിൽ നാട്ടിയിട്ട് അസ്മാഹബിന്ദ് അബീബക്കൃതങ്ങ മഹതിയോട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മഹതിയാണ് സുദ്ധീയ കൊല്ലക്കൃതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് സൗറ ഗുഹയിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കാൻ ഒരു ചരട് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ മേൽമുണ്ട് കീറിയിട്ട് കെട്ടിവെച്ചപ്പോൾ ഇരട്ടപ്പെട്ട കാര്യെന്ന് പേരു കിട്ടിയ മഹതിയാണ് ആ മഹതിയോട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ജനാസ ആ കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കണോ നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തന്റെയും മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിക്കാൻ ഞാനില്ല എനിക്കെന്റെ മകനെ ഈ ദുനിയാവിൽ കാണാനല്ല വളർത്തിയത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് പകൽ മുഴുവനും നോമ്പുകാരനായി അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ട ധീരനായ എന്റെ മകനെ ഇവിടെ വെച്ചവന്റെ ജനാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അക്രമയുടെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാരിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്റെ മകനെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി ഇസ്ലാമിന്റെ നാമധാരിയനെയാണ് വയസ്സായിട്ടും മാറിയില്ലല്ലോ ഇത് ഇക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ മുത്തുറസൂർ ഉള്ളാഹിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാർഢ്യതയാണ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ കളിയാക്കി ഇരട്ടപ്പെട്ട കാര്യോ അതെ തന്നെടാ ഞാൻ മുത്തറസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾക്ക് ഹിജറയുടെ വഴിയിൽ സേവനം ചെയ്തതിന് കിട്ടിയ നാമമാണ് അതെന്റെ വിലാസമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈമാനിന്റെ ദാർഢ്യതയാണ് അതുപോലെ നസീബത്ത് ബിന്ദ് കൈബർ അലിയുള്ളയുടെ മകനെ മുസൈലിമത്തുൽ കല്ലാബ് എന്ന കള്ളപ്രവാചകനോട് യമാമയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ നസീബ ബീവിയോട് വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മകനെ അവയവങ്ങൾ ചേരിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ നസീബ ഉടനെ മഹതി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നല്ലവരെങ്ങനെയാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടവരപ്രകാരം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ മകനെ ഞാൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ വിട്ടതാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ഇതാണ് മുൻഗാമികളുടെ ഈ മാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരുടെ എങ്കിലും പരിചരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈമാനികമായ മദ്രസ പള്ളയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേക്ക് പ്രീ കെരിയിൽ വിട്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് കയറ്റുന്ന പുതിയ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൽവിയിൽ ഈമാനിന്റെ കണിക സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായവരടക്കം സുബഹിന്റെ വാങ്കുലി കേൾക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഈമാനും അവർക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഈമാനും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉമ്മാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ന്യായമാണ് നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന ഭയന്ന് ജീവിച്ചോ ഈമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയേനെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഏഴു കാര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണേ ഒന്ന് ഫക്കറൻ മൻസിയ അള്ളാനെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യമാണ് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഈ മാനിന്റെ മൂല്യം അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രയാസം പങ്കുവച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കലിമ ഷഹാദ ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒന്നും പോവാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വീടില്ല കൂടില്ല കുടുംബല്ല അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അവർക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ താമസിക്കാൻ ഒരിടമില്ല എന്നിട്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും കിലോമീറ്ററുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ നടക്കേണ്ടി വന്ന രംഗം കണ്ണ് നനച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരാ വേദന അനുഭവിച്ചത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നും എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഈമാനിന്റെ മധുരമറിയുന്നത് മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനെ മറക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്യണേ അതിരുവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന പണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ആളുകളുണ്ട് നല്ല ന്യായമത്തങ്ങ് കിട്ടിയാൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയല്ലാതെ ഞാൻ മുതലാളിയാണ് ഞാൻ വമ്പനാണ് ഞാൻ കൊമ്പനാണ് ഞാൻ കോടിപതിയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പണത്തിന്റെ പളപളപ്പിൽ അഹങ്കാരം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ന്യായമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപമാണ് 
അങ്ങനെ തന്നെ അമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപമാണ് ദാരിദ്ര്യായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെയും പരീക്ഷണാണ് ഒരാൾക്ക് നേമത്തെ ഏറെ കിട്ടി ആ നേമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹനെ മറന്നു പോയാൽ അവന്റെ ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നേമത്തായി പോയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ നന്നായി ഭയക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ല നേമത്ത് കൊടുത്താൽ ആ നേമത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും ചെലവഴിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നല്ല ഈമാൻ വേണം ഈ ഹരീസിനൊടുത്ത് വ്യാഖ്യാനതാ നല്ല നേമത്തുണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈമാനങ്ങ് ശരിക്കും ഉറച്ചാൽ പിന്നെ അയാൾ കിട്ടുന്ന നേമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാനെ മറക്കൂല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ടി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജി കാസർകൂട്ടുകാരനാണ് വലിയ കോടിപതിയായ ആളായിരുന്നു ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം ആലിമീങ്ങളുടെ ഹാദ്യമാണ് തങ്ങളുടെ ഹാദ്യമായിരുന്നു നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ഹാദ്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കമർ ഒലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടത്തേക്ക് ഹാദ്യമായിരുന്നു നല്ല കോടിപതിയും സമ്പന്നനുമായ ഒരു പ്രമാണിയാണ് പക്ഷേ അയാൾ ആ ന്യായമത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ആലിമീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സ്വാലീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ന്യായമത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റബി ഉല്ലവലിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മദീനയിൽ എത്തുന്നു അഞ്ചു ദിവസം അവിടെ നോമ്പുകാരനായി കഴിയുന്നു മക്കയിൽ വന്ന് അമ്ര നിർവഹിക്കുന്നു മക്കയിൽ വെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു ഇപ്പോഴദ്ദേഹം ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം പ്രകാശപൂരിതമാക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ ഉസ്താദവറുകൾ ഒരു ദീനി സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെന്റ് ഞാൻ എന്റെ വക തരാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത്രേ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വേണം എന്നാൽ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് മുഴുവനും ഇതാ ദീനിന് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശാലമായ മനസ്സോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായങ്ങൾ എത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്ല ഇത്രയും വലിയ ന്യായമത്തുള്ള ആളായിരിക്കുമ്പോഴും താജുല്ല മാറ്റങ്ങളിലെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടക്കുന്ന ഹാദിമാണ് നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന സേവകനാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ താജുൽ ഒലമന്റെ ചാരത്ത് എനിക്കൊരു കബർ തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തൊരു കബറിന് ചാൻസ് തരണം ഹറമുകളിലാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഹറമിൽ കിടക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ പോലെ മക്കത്ത് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കോടികളുടെ നേമത്തുള്ളപ്പോഴും റബ്ബിനെ മറക്കാത്ത ഇതുപോലെ എത്രയോ മറാക്കളാണ് അതേ സമയത്ത് ചിലരുണ്ടേ പണമില്ലാത്തപ്പോൾ പടച്ചവനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പണം വന്നപ്പോൾ പണത്തിന്റെ മേലെ പടച്ചവനും വലുതല്ലെന്ന ധിക്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പണത്തിന്റെ പ്രതാപം കാണിച്ച് റബ്ബിനെ മറക്കുന്ന ചില ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് അവർക്കവരുടെ പണം ശാപമാണ് അവർക്കവരുടെ സ്വത്തവർക്ക് ഹാനികരമാണ് അത് പരലോകത്തവർക്ക് കഷ്ടനഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഔ മറവൻ മുഷിത അല്ലെങ്കിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഔ മറവൻ മുഷിത നാശം വിതയ്ക്കുന്ന രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണേ ഇന്നിതിന് ഉദാഹരണം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ക്യാൻസർ പടന്നു പിടിച്ച കാലമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിഷമായ കാലമാണ് ഊർജത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് വിഷമായ കാലമാണ് ഈ കാലത്തെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലം വേറെ ഏതാണ് 
ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി വിറ്റാമിനുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് മാരകമായ വിഷമായ കാലമാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണം നമ്മൾ വിശപ്പകറ്റാൻ വിഷം കഴിക്കേണ്ടവർ ദാഹം മാറ്റാൻ വിഷം കുടിക്കേണ്ടവർ ചിലതൊക്കെ മെല്ലെ അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് അറിയൂ ആ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വിഷം കഴിച്ച് വിഷം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറി നമ്മൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റിലേഷനുകളിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുള്ള കാലം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഉള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹാർട്ടിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയി കിടക്കുന്നു എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അമല് ചെയ്യാനാവില്ല ആ രോഗത്തിൽ കിടന്ന റബ്ബിനെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്തവരാകണം അതാണ് മറളം മുഫ്സിത നാശമാകുന്ന രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകളാകണം അത്തുമ്പിത്തും പറയുന്ന പ്രായാധിക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ കൃത്യമായ വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യം വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അമല് ചെയ്യാനാവില്ല ആരോഗ്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് നിങ്ങൾ രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത സമയത്തെ ആളുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വയോധികരായി വീണു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണേ യുവാക്കളെ യുവതികളെ കൗമാര പ്രായമുള്ള പുതിയ തലമുറയോട് പറയാണ് ഇത്ത ഒരിക്ക യാത്രയാക്കുന്ന മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അമല് ചെയ്തോ ഒരുക്കി നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കും നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ ഒരുക്കി യാത്രയാക്കും കഫൻ മുടവയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്ന ആ മരണം അന്ന് കാണാൻ കുറെ ആള് വരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കമന്റും പാസ്സാക്കി പോവും അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ആ യാത്രയാക്കുന്ന മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഢ്യത്വം നിങ്ങളുടെ ജാട ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരുക്കി യാത്രയാക്കുന്ന മരണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസീർ റതി അള്ളാഹു എന്നു ചില വസ്തുതകളിലേക്ക് കൂടി നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് ഒരാൾക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിവേകം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലൈ മഹാൻ അവറുകളോ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തോടെ അല്ലയോ സ്വന്തത്തെ വിളിക്കുകയാണ് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിഷ്കരിക്കാൻ ആരാണ് അല്ലയോ യസീദേ യസീദുറക്കാശി എന്നവർ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കാണ് സ്വന്തം പേര് വിളിക്കാണ് അല്ലയോ യസീദേ 
നീ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ആരെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കാനല്ല നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിസ്കാരം എന്ന സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരാണ് മരണാനന്തരം നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പെടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരാണ് മരണാനന്തരം നിന്റെ റബ്ബിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആരാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കും അത്രേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ കരയാനില്ലേ വയാമനിൽ മൗത്തുമോഴിതോ മരണമാണ് അവധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യ മരണമാണ് നിന്റെ അവധി ഈ ഒരു ആലോചനാർത്ഥ്യമുള്ള മനുഷ്യ നീ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചാലും നിന്റെ അവസാനത്തെ വീട് കബറാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യ മണ്ണാണ് നിന്റെ വിരിപ്പ് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യ പുഴുക്കളാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യ ഇതോടൊപ്പം വലിയ വിഹ്വലതകളാണ് ഇവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞ നിലവിളിച്ച് ബോധരഹിതനായി വീഴുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റിയാലിറ്റി ആണിത് യാഥാർത്ഥ്യമാണിത് ഇന്നലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്ത് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ അത് വാങ്ങി സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ മഹാനായ പറഞ്ഞത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ അവധി മരണമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട് കബറല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിരിപ്പ് മണ്ണല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പുഴുക്കളല്ലേ എന്നിരിക്കെ എന്തൊരു ജീവിതമാണിത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കാതോർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കാതുകൊടുക്കാൻ കാതുകൊടുക്കാൻ നേരമില്ലാതെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ആറാടി കൂത്താടി എത്രയെത്ര തരുണി മണികളാണ് ഇന്ന് മണ്ണ് ആറടി മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് വേദനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിപത്താണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ തെരുവോരങ്ങൾ മുഴുവനും കൈയടക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാലീനത മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം ഒരു പെണ്ണിനെ പൂട്ടിയിട്ട് പ്രഹരിക്കുകയല്ല അവളുടെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുള്ള സംരക്ഷണം നൽകലാണ് നല്ല റാഹത്തോടെ അവളുടെ ലോകത്ത് അവൾക്ക് വലിയ വിലാസം നൽകുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ചിട്ടയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഹലറമൂത്തിൽ പോയാൽ യമനിലെ ഹലറമൂത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ജീവിച്ചാലും ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ തെരുവിൽ കാണൂല എന്ന് വിചാരിച്ച അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുത്തുക വലിയ ആലിമി ആലിമകളായ സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല ദർസുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് ലോകത്തെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ട്രീം അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരാനോ ബഹളമയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും നടക്കാൻ അവസരമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ലോകത്ത് വലിയ വിലാസത്തോടെ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് യമനിലെ ഹദർമൂത്തിൽ ദാറുൽ മുസ്തഫയിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ മഹ്ദൂമിയിലും ഖാദിസിയിലും പഠിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് 
സമാനമായ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ദാറുൽ ജഹറ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദാറുൽ മുസ്തഫ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നടക്കുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമായ ഉമർ ബിൻ ഹഫീദ് തങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദാറുൽ ജഹ്റയിൽ കിതാബോധിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് തസൗഫിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പത്നിയാണ് അവരവരുടെ ലോകത്തെ അറിവും എല്ലാം നേടി വളരുകയാണ് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കളർന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നും അവിടെ ഹലറമൂത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇന്നും യമനിൽ കലാപം നടക്കുമ്പോഴും ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം ഹലറമൂത്താണ് അതേസമയത്ത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയല്ല തൈസ് അങ്ങനെയല്ല അതൻ അങ്ങനെയല്ല ഇബ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ കറൻ പൗരാണികമായ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഇന്നും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാലീനത കാണാം കലാപങ്ങളും കാലുഷ്യങ്ങളും എല്ലാം പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ ഗ്രാമീണതയുള്ള യമനിലെ പഴയ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമനെ സതീർത്ഥ്യന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് എത്ര ശാലീനമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് യമന് അവിടെ പഴയകാല ആലിമീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നാടൻ ഹൗദുകൾ താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതൊടുക്കാനുള്ള ഹൗദുകൾ ഓതൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയ പാട്ടകൾ അങ്ങനെ പഴയകാല സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ തഹജുദിന്റെ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നു തഹജുദിന്റെ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നു അലുമീങ്ങളും മുത്തലുമീങ്ങളും അല്ല നാട്ടുകാരായ സാധാരണക്കാര് അവര് പള്ളിയിൽ വരുന്നു തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആനോദി കാത്തിരിക്കുന്നു സുബഹിന് അത് കഴിഞ്ഞ് സുബഹി ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ഔറാദുകൾ പതിവാക്കുന്നു ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നു വെറുതു ലത്തീഫ് ചൊല്ലുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ശാലീനതയുള്ള നാടുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ വരാറില്ല അവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം പള്ളികളിൽ സുപ്രവിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏകദേശം നാട്ടുകാരൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പതിവാക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല വീടുകളിൽ എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ എഫ് എം റേഡിയോ സംവിധാനം ഉണ്ട് അതിലൂടെ അവർക്ക് വാർത്തകൾ അറിയാം ദീനി വിവരങ്ങൾ അറിയാം ലോകം തിരിയാതിരിക്കണ്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഹിജാബോട് കൂടിയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അവിടെ അനാശാസ്യങ്ങൾ ഇല്ല കാലക്രമേണ മാറിയാൽ അവിടെയും വരാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പഴയകാല ഇസ്ലാമിക ഗ്രാമങ്ങളുടെ കഥകൾ ഇന്നും അതിന്റെ ചില സാമ്പിളുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മഹാനായ പറയുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് വയാമനിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആത്മീയമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും കരുതി വെക്കാനായില്ല ഇനി ഒരു ചോദ്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് മഹാനവറുകൾ സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ച് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്റെ ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളത് കുതിര മോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും പോലെ എന്റെ ദേഹം നിയന്ത്രണം വിടുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാരാ 
ആണ് ശരീരത്തിന്റെ വികാരം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കും പോലെ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യൻ അബുദുൽ ഹവാ വികാരങ്ങളുടെ അടിമയാകുമ്പോഴാണ് അവൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് വൈകാരികമായി വഴികേടാകുമ്പോഴാണ് അരുതായ്മയിലേക്ക് വീഴുന്നത് നിന്റെ കണ്ണ് പറയുന്നു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാൻ അപ്പോൾ നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് നിന്റെ കണ്ണ് പറയുന്നു ഫിലിം കാണാൻ അപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് അന്യപുരുഷന്മാരോട് ഇടകലർന്ന ബഹളമയങ്ങളിൽ കൊടി പിടിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങാൻ കുമാരി കുമാരി യുവതികൾക്ക് അതാ കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ദേഹം അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ ഇച്ഛകള് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് ദേഹേഷ്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ് കുതിരെ കടിഞ്ഞാണ് നിയന്ത്രിക്കും പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശീലിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ കടിപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകളിലേക്ക് പതിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിക്കണം അതിനുള്ള മാർഗമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്തും കാട്ടി ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു ജനതയിൽ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കുളിക്കടവിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ രണ്ടാമത് നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ സഹേബത്ത് പേടിച്ചുപോയി ആ ഈമാനിലേക്ക് ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ആദ്യന്താ മക്കത്ത് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കും ആരെയും എങ്ങനെയും എപ്പോഴും എവിടെയും എന്തുമാകാം എന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് സ്വഹാപത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ കാലോ തെറ്റുകൾ തെറ്റല്ല അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തെറ്റ് തെറ്റല്ല ഒരുത്തൻ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവനെ വിടൂല ഒരുത്തൻ നേർ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നോക്കി അവനെ വിടൂല ഈ രൂപത്തിലേക്ക് തെറ്റുകളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരുതായ്മകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് അതേ സമയത്ത് നല്ലതു ചെയ്യുന്നവന് ആവശ്യമില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് ഇടകലരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ വഴന്നു പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ സ്വാധീനിക്കാനാവുക അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ജനാസ അന്യ സ്ത്രീകൾ കാണാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സിറാജുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വേദിയിലും പറയും ഞങ്ങളവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും അവിടുത്തെ അനുയായികളും എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളും ഏറ്റുപറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നവർ എത്രയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന ആരാ വളരെ കുറഞ്ഞാള് വിവാഹ മാമാങ്കത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആണും പെണ്ണും ഇടകലെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു വേള ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പണത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ ജാടയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ തീരും മുസ്ലിയാരും വേളമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പേക്കൂത്തുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യ സ്ത്രീകൾ ബഹളം വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ വന്നു തന്നെ മഹർ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ശരിയാവൂല ഈ താലികെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലുള്ള ചര്യയല്ല അന്യപുരുഷന്മാരുള്ള അന്യ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലൂടെ അപ്പോൾ പുതിയ ആപ്പള വന്നുകൊണ്ട് താലി താലി കെട്ടിക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴും കല്യാണം ശരിയാവൂല ചിലപ്പോ മൗലിയമാരും അത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടു നടപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ശരിയാത്തില്ലതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദീന് പറയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് മാമൂലികളുടെ പേരിൽ ജാട കെട്ടിയിട്ട് കാരണവന്മാര് ഞങ്ങത്തിറങ്ങിയാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ചട്ടം കെട്ടി 
വേഷം കെട്ടി കാത്തു നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല അള്ളാഹിന്റെ ദീനിൽ അങ്ങനൊരു താലി കിട്ടാനില്ല പിന്നോ മഹറു കൊണ്ട് കൊടുക്ക അതെവിടെ കൊടുക്കണ്ട് അതെപ്പോ കൊടുത്താൽ മതി അത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എന്നാലേ മഹറാവൂ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭാര്യന്റെ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ മോക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഗീശയിൽ വെച്ചോ എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ചെന്ന് കൊടുക്കാം സ്വകാര്യമായി നിനക്ക് നൽകാം എല്ലാം ആകാം പക്ഷേ മാമൂലുകളുടെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അവഹേളിക്കുകയാണ് ആരെല്ലാമോ അതിനെ ഇരയായി മാറുകയാണ് നമ്മളെടുത്ത് പഠിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ താലി കെട്ടലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് താലി കെട്ടാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിയോടെ വിളി അവസാന ആ മുത്തായി പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരാത്തത് അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ സാർവത്രികമായി നമ്മുടെ ബഹളമയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം എന്തെന്ന് പഠിക്കാൻ നേരം കിട്ടാത്തതാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ അറിയണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഓഡിറ്റോറിയം കല്യാണങ്ങളിൽ ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇനി നാളെ പകലിവിടെ കല്യാണം നടന്നാലും �ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് നേർവഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ മാറ്റമുണ്ടായേനെ അലഹമില്ല പലരും നല്ല നിലക്ക് ചിന്തിച്ച് നടത്തി വലിയ ഉമറാക്കള മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എൻഗേജ്മെന്റിന് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കുടുങ്ങണ്ട അവിടെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ബഹളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളും കുടുങ്ങണ്ട വന്നിട്ട് ഞാനും കുടുങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റാഹത്തായി വന്നു പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് പോയി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ രംഗം വശലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോന്നു അദ്ദേഹം നല്ല ജനസമ്പർക്കമുള്ള ഒരു പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല സമ്പന്നനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മകൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന മകളാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കും ഒന്നും വരാൻ പറ്റാത്ത കല്യാണം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിൽ നല്ല ചിട്ടയിൽ ഞാൻ സംവിധാനിക്കും നിങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ജൈനുദ്ദീൻ ബാലവീ തങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാം പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവിൽ നാലഞ്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിക്കാഹ് എന്നെ സഹായിക്കാം അതും എന്റെ ഒരു നീയത്താണ് പബ്ലിക് അറിയേണ്ടതില്ല ഞാൻ സഹായിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാര് സാധുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടന്നു ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ തങ്ങൾ ഉസ്താദും കുട്ടികളും എല്ലാം പോയി നല്ല റാഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേറെ വേറെ ലോകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ചിട്ടയോടുകൂടി ആറായിരം ഏഴായിരം ആള് പങ്കെടുത്ത വലിയൊരു കല്യാണം ഷെറിന്റെ ചിട്ടയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തി ഇത്ര നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ബാഹു ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാഹു വർക്ക് തിരികട്ടെ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും നമ്മുടെ ഉമറാക്കൽ വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമ്മളിൽ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നമ്മളിൽ വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദീനനെ അനുസരിക്കാനുള്ള ബോധം വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിസ്സാരമാവുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാഞ്ഞത് യു എ യിൽ മീലാദിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വളരെ സന്തോഷമായി എനിക്ക് ആദ്യം ബേജാറുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്തൊക്കെ ആയിപ്പോകും എനിക്ക് നടക്കോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ബേജാറുണ്ടായിരുന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലത് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും ഒക്കെ വളരെയേറെ ചെയ്ത് നല്ല മനസ്സോട് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ഇപ്പോഴെനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹ
ملی برد جماح من روایتها كما يرد جماح الخير باللجم كما يرد جماح الخير باللجم فلا ترم بالماء في كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم ونه بابنغل غند نند بغارة پتك آني شرمي كرد إن الطعام يقوي شهوة النهيم بچنم نال نال تيت پريان آيا آلك بچنم شتي بغرو غيان چيوغا ينده بوله நீ நின்ட விகாரத்தே நீ அந்தரிக்கான் நீ தெட்டுஜையான் பாடில்லா இன்சாலலா நமுக்கு தின்ட வியாக்கியானத்திலேக்கு வராம் இன்னி விட சமேம் அதிகமாயது உண்டு நான் தின்ட விசதிகர்னத்திலேக்கு கடக்குனில்லா فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّمْ لِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ அவன்ட கல்பனிகள மரன்னால் சிற்சையான வரான் உள்ளது இன்சாலா இமாம் புசிரி தங்கள் ரண்டாமத்த அத்தியாயத்தில் பரையுன்ன சிலகாரிங்களான நான் இன்ன பங்கு வச்சது ஈஸ் நேக ப்ரபாஷன பரம்பரையுடே அவசான தோட இது எவிட வர வெத்தும் இன்னினி கரியில்ல அவனை பொருத்தப்பட்ட நலக்க நன்னாக்கி தரட்டே நம்முடை ச்னேகப் பரபஞ்சத்தில் மிமாம் புசிரி தங்களுட சம்போதனுகளுட பாக்கி பாகங்கள் இன்சாலா நமுக்க நாளப் பரையாம் இன்னத்த நம்முடை அவதரணம் حبிபிந்த ஜிவாரிலேக்கு வக்குகையானு அதா முத்துரபி சொல்லலாகு அலையி வசல்லமதங்கள் நம்மல் அவிடத்த உம்மரத்து வைச்சிட்டானல்லோ துகா செய்யார் உள்ளது மகான் மார் ரிப்போட்டு ஜையுகையானால் கவலுல் பதியை அன்னம் ரத்தன் ஜாத்திலல் ஹசனில் பசரி ரதியல்லாகு அன்னு ஹசம் பசரி தங்களுடைடுக்கலே குருஸ்திரி வன்னு என்னட்டு வரன்னு ஓ சேக வருகளே என்ட பிரியப்பட்ட மகல மரணப்பட்டு போய் எனக்கும் காணா நாசையுண்டே எனக்கும் காணா நாசையுண்டு அப்போல் ஹசனுல் பசரி தங்களு பரையுகையானு சல்லி அருபா ரக்காத்தின் நாலு ரக்காத்த நிங்கள் நிஸ்கெடிக்கு வக்கரை فی کل رکعت فاتحت الكتاب مرتا وصورة الحاكم التكاثر مرتا ورو رکعت لن من الفاتحة الحاكم التكاثر ورو پراوس يمودن اشان اشكارت نشيش من الروحي كن ينت من النبي صلى الله عليه وسلم دنگل دميل صلاة جليت کڑنو இங்கள்கு நிங்களுட மகலக் காணாம் ஹசம்ப சரிதங்கள் அரானு பிரியமுள்ள வரே ஆத்மியதையுட அத்தின்னதங்களில் பண்டித சரேஷ்தரானு மகான வருகள் தாரியக்கிலேக்கு போல் நான் கடக்கும் நில்லா மகான வருகள் அவும்மையுட வேதனை அரண்யப் போல் அவர் கொரு பரிகாரம் நிருதே சிச்சதானு இஷானிஸ் காரங்களின்ன நாலு ரக்கைத்து சுன்னத்து நிஸ்கிரிக்கனம் ஒரு ரக்கைத்திலும் பாத்திக்கு சேசமல் ஹாக்குமுத்த காதுரோதனம் என்னிட்டு சலாத்து ஜல்லிட்டு கடன்னோலோ இன்சா அல்லா நிங்கள்கு காணாம் அங்கனே ஆஸ்திரி நிருவைச்சு فரத்தா பின்னவுமி வகிய பில்லுக்கூபத்தி வல் அதாப் மகலக்கினாவில் கண்டு பட்சே கண்டப்படுள்ள அவத்தையோ வேலையா லிபாசுல் கத்ரானி வயதாகா மகலுலா வலிய சிற்சையிலானு கைகள் பந்திச்சிரிக்குகையானு வேதனி அனுபவிச்சு உண்டிரிக்குகையானு வரிஜிலாகா முசல்சலதும் பிசலாசில மின்னார் 
അഗ്നിയാലുള്ള ചങ്ങലകളാണ് കാലിൽ വലിയ ശിക്ഷയിലാണ് അവൾ കിടക്കുന്നത് അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റു നിന്നോളൂ സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് നിന്നാൽ മഹാനരായ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയാണ് എനിക്കെന്റെ മോളെ കാണാനുള്ള മോഹം പറഞ്ഞു അവിടുന്നൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അവിടുന്നതാ അത് നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഉടനെ മഹാനരായ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്തോളൂ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്തേക്കാം അന്നു രാത്രിയിൽ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാൻ അവരകൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു നല്ല ഉദ്യാനത്തിലാണ് സ്വർഗോദ്യാനത്തിലാണ് അതിൽ നല്ല ഒരു കട്ടിലുണ്ട് നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ആ സപ്രമഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ശിരസിൽ നല്ല ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണെന്നോട് ചോദിച്ചു ഓ ഹസൻ എന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസൻ ഉൽബസരീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ആ മകള് ഞാനാണ് ആ മകള് ഞാനാണ് അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ ഇന്ന ഉമ്മക്ക് നിന്ന കിനാവിൽ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ശിക്ഷയിലാണ് അഗ്നിയിലാണ് ചങ്ങലയിലാണ് ബേജാറിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറയുകയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നെന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ എന്റെ മോളെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധത്തിലേക്ക് നീ മാറിയത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ ഹസൻ തങ്ങളെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലൂടെ കടന്നുപോയി ൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോയതാണ് ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തു കൂടി നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരാള് സലാത്ത് ചൊല്ലി നടന്നു പോയപ്പോൾ എന്നിട്ടാ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് ഹതിയ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങളെ മുഴുവനും ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ടും ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ടും ആ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടും വലഹന സ്വീബി എനിക്കുള്ള വിഹിതം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്താവുക എന്നതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് 
സ്വലാത്തു ലഭിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ ചാരത്തു കിടക്കാൻ മോഹിക്കണം എന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ അടുക്കൽ കബർ കിട്ടാനല്ലേ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഇമാം ബുഹാരിയല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പറക്കത്താണ് സ്വലാത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും എല്ലാം അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൗലി തോതിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറില്ലേ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരുമ്പോ പൊറുത ചെല്ലുന്നുണ്ട് മങ്കൂസ് മൗലി തോതുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് യാസീൻ ഓതുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലമങ്ങെത്തിയാൽ അവർക്ക് വലിയ റാഹത്താണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഒരു പിടിവള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കും പോലെ കബറാളികൾ ഒരു നുരുമ്പിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഏഴിന്റെ അന്ന് നാൽപ്പതിന്റെ അന്ന് ആണ്ടിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലി ഹതിയ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മധുഹകളുടെ എല്ലാം ഒരു വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു വളർത്തി പരിപാലിച്ച് അവസാനം വരെ ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് പതിവാക്കി ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് വാപ്പിച്ച അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തേക്ക് കബറിൽ ഒരു നേരം പോക്കായി ഒരു പ്രകാശമായി ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകളും എല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഈ മജിലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകി അവർക്കെല്ലാം നീ മറഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നജിമുദ്ദീൻ സാഹിബ് എന്ന സഹോദരൻ നമ്മുടെ തൊട്ട് പരിസരത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷാജഹാൻ എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ട പിതാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ അതാ സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സഹോദരൻ സലാഹുദ്ദീൻ ആണ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവാഴ ചെയ്യാൻ മകൻ ഒരു ദിവസത്തെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ വാടക അള്ളാഹുനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൽബിൽ നീ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് തൊഹാറത്തുള്ള കൽബാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇല്ല മൻ അതല്ലാബിൻ സലീം പുറമെത്ര രസമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സലീമായ കൽബുണ്ടോ അതാണല്ലോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിലയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ സലീമായൊരു കൽബ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മുഹമ്മദിൻ يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله